Энэ өдрийн мэдээ гүрэй де факто тайм нэвтрүүлэг та хүндэрч байна. Студи сэтгүүлч тэгшрүүлд ажиллаж байна. Харин цахимаар эдийн засагч томч жаргал сайхан бидэнтэй холбогдож байна. Тайм байх нь уу? Өнөө. Одоо энэ талаа өнөхт Улаанбаатар төмөр замын өдрлүүдаас олдсон хөрөнг хөв үний орлогын албан татвар болоод засгийн газрын шин бонд гэх сэдвүүдийг онцолж байна. Энэ талаа өнөхт маш их шүүгэн тарьсан нэгэн мэдээ бол Улаанбаатар төмөр замын тээвэр зөвхөн байгуулалтын албаны орлогч дарга болон хамаарал бүхий итгэдүүдийн гэрээс 7.3 тэрбум төгрөгийг хураан авсан гэж мэдээсэн. Тэгээд түүнийг 48 цагийн хугацаатай баривчсан гэж ус хэл мэдээлэл дээр мэдээлсэн. Тэгээд энэ нь одоо энэ 7.3 тэрбум төгрөг нь юан, евро, юу Америк доллар төгрөг дөрөн төрлийн мөнгөнд эсвэртүүдээс ингээ бүрдсэн байсан. Тэгээд одоо өнгөрсөн талаа өнөх төрийн эмчлэх компаниудын өдрлүүдийн чадвар ингээ жон тутмаг байна. Тэгээд олон нийтийн компани болсноор илүү ингээ сайжрна гэж ярьж байсан шүү дээ. Тэгэхээр одоо ихэнх хүмүүсийн ангийн асууж байгаа асуулт нь төрийн эмчлэх компани ажилт нь одоо хаанаас ийм их мөнгө цуглуулаад байна вэ гэдэг. Одоо та энэ талаар юу гэж бодож байна вэ? За тий бүгд дээр айлхан мэдээлэлтэй байгаа. Энэ бат бат төл гэдэг хүний ийм их мөнгө гарч байгаа. Тэгэхээр энэ бүхний цаана бол ер нь бол сэн засаглалд маш их авилаг нүүлсэн тодорхой ялангуяа төрийн өмчтэй компани түүний дотор энэ улаан бат төмөр замыг тавьсан энэ олон жил иймэрхүү хэл ам гардаг энэ төмөр замын ийм хэл бол бүх зүгээр нэг тохиолдлын ч хэл биш угаас сай энэ төрийн өмчтэй компаниудын хяна чалгалтай муу байдаг дандаа улс төрийн томилгоо хийгдэж очдаг тэр хүмүүс ийм менежментийн авиас чадварыг тооцдгүй энэ байдлын одоо яг ийм олон жилийн үжиг болсон ажлын зөв нэг тодорхой нэг игэрлэнд энэ бат бэлт төр холбоотой хэрэг байна л да. Гэтэ энэ хүний бол одоо ингээ яг буруутай гэг төрөлтэй энэ гэдэг үг шүүх тогтоно. За тэр болтлоо бол тийм одоо хүмүүс ийм их мөнгө олдлоо нэг хүнээс ингээ тэр хүн бол тийм их мөнгө биш гэж яриад л байна. Энэ бол тийм тийм том гинт хэрэг биш юм тэр гэж үгүй хэлж юм лээ. Энэ бүхний цаан бол ер нь нийгэм маань ер нь бид ингээд ямархуу хэмжээн ийм авилгатайгаа дасан сурт зөндөх зөвхөн байгаа харуулж байгаа маа. Тийм учраас энийг бол бол мэдээж нэг талаас ай бол айгуул хам авил ин гэдэг тэр. А нөгөө талаас энэ бол бол ер нь энэ монгол төрийн өмчтэй компаниудын энэ олон жил үлгэрсэн энэ мөнгөд улгай хийж байгаа янз бүрийн юм шахаж байгаа энэ бүхний хэдий засах юм бэ гэсэн асуултыг л тавиад байгаа юм л да. Тэгэд гурвдугаар тулаар манай шүүх засгаруул одоо энэ дээр яаж хандах нь гэдэг нь их сонин байгаа. А ягаад гэвэл ихний ээжин тэгтэл одоо хүмүүс ягаад бол үлдсэж байна гэхээр тэр хүнийг одоо өнгөөлөгч авах хэрэгтэй тэр хүний өнгөөлөгч нь байхгүй байна. Тэр хүн одоо өөгөд өөр ажлаар явж ингээд энэ төлөх шөлөөсөн одоо ийм үйл явдлыг хүмүүс зүгээр холбоо байх ийм боломжийг өгч байгаа юм шүү гэсэн одоо ерөнхийн төгөөс байна л дээ. Энэ цаана гойлын чин тэгсэн хэвчээр уулах юм байгаа харуулж байгаа. Тэгээ үнэхээр одоо ийм их хөрөнгөтэй баригдсан төрийн ажилтныг одоо яах хэвчээр юм бэ гэж. Их мэтээр бид ийм 3 4 үнцгээс нь энэ хэрэг хамаар байна. Гэтэ хамгийн гол хэрэг нь энэ юу харах вэ гэвэл энэ мөнгө хаанаас яг энэ яг энэ тээвэр зохицуулалтын албан дээр бий болдог вэ гэдгийг. Тэгээд учир нь мэдэх хүмүүсийг л авлаад байхаар Монгол улсад тэтэй төр үүний төмөр замынхан бүрт хүн хөрдөө хөрлөж гисэн хил дээр очиход өдөрт нэг 14 5 галт төр гэж байгаа. Нэг галт төр гэдэг тавиас 60 бого байдаг юм байна. Тэгэд гаргадаг. Энэ 5 6 нь болохоор транзитийн төр байдаг. А үдсийн нь болохоор ялангуяа нүүрсийн экспортлж байгаа компаниуд тэр ойлчрод ном ясоор нь явна гэвэл маш их удаан бол юм байна. Олон хоног. Тэг учраас авилах өгөөд энэ холбогдох хүмүүс нь одоо бүгд 500 одоо энэ бол 500 орчим сайд хөрөнгөний авилга үүсэж ийж тавин богон бүхий нэг галт төргийг гаргадаг юм байна л да. Тэгээ энэ юм юм ховор юм болоод ирэхэд энийг яаж энэ дээр одоо энийг холбогдох хүмүүс нь ажилладаг. Гэтэ энэ хүн болоод ганцаараа ажиллаад ийм их мөнгө авсан гэж хэлэхэд хэцүү байх л да. Олон хүний л хөдөлмөр аль олон хүний л авилгын асуудал болж байгаа баг. Тэгээ тийм учраас бид юуны өмнө Улаанбаатар төмөр замын өмчлөгийг нь өөр бол хоёр засгийн газар одоо ингээд олон жил авч явж байгаа ч гэсэн ингээд дандаа ингэж юм хэл ер нь завсарт нь энэ нийтийн хөрөнгөийг завшаад байгаа юм л да янзуур энэ бас хоёр янзаар завшаж байгаа нэг томог төхөөрөмж нийлүүлдэг шиг 2 3 сая долларын 3 4 сая бид 2 сая долларын төлөвтэй 
орсын талаас голдог хүмүүс нь нийлүүлчдэг. А Монголчууд нь темир энэ тээврийн ханд кон байгуулт дээр хэнгээр хэний нэг гарах дээр мөнх хийдэг гэж. Тэгээд энэ бүхний чинь санаад үнэхээр энэ Улаанбаатар төмөр зам бол шаардлага хэрэгсэн хангахгүй байт. Арлиэ зам тавин гисэн хос зам тавин гисэн үдий болт бодлоо яарсан. Тэний хамгийн хоцрогдсон төмөр зам одоо болт виз дээр явдаг. Орсын төмөр зам тэр чигээр явдаг. Цахилгаанаар явдаг шүү дээ. Тэгээд одоо энэ урд хил дээр явахаар ийм бацаатай. Тэрийг ингээд хийдгэн хүмүүс ашиглаа зовсноор тэн мөнгө гайлаад байна. Энэ бүхний ингээд үзэхээр бол энэ энэ Улаанбаатар төмөр замын өмчлөлийг ч өөрчлөн морь байна. Засгалыг ч өөрчлөн морь байна. Тэм орс олс оршин засгийн газраас нэг авах хэрэгтэй байна. Басаа төр чинь зөв толгойд үсгэж засгийн газраас байгуулсан шүү дээ. Химитер энэ хийх ажлууд бас их байна. Хэвжил харж юм бий. Мэдээж шүүхий шудрагд зөв хурдан ажиллахыг мэдээж иргэдээ шаардаж байгаа. Ер нь бол ингээд төрийн өмчтэй олон хүмүүсээс шүүх прокурор интерес олон 100 мянган олон 100 сая төгрөний одоо мөнгө олдлоо гэдэг тэг хэрэгүүд нь самхардаг. Тэгээд дараагийн өөр нэг ялгаан хэргээр өмнөх хэргийг нь алга болдог. Энэ бүхнийг л одоо өөрчлөх цаг болчихсон байгаа маа. Аа. Тэгээд өнгөрсөн 7 хоногт одоо энэ энэ мөнгө олдсон одоо ерөнхий сайдын одоо тээврийн өдрлүүд тэ ингээд анхааруулсны дараахан ингээд гарч ирсэн шүү дээ. Бас одоо ингээд орлого тайлбарлах чадахгүй орлогын хаа үүсрийг тайлбарлахгүй их ингээд мөнгөтэй хүмүүст бас ингээд анхааруулж байна шүү гэсэн тийм тийм одоо юм ерөнхий сайд өөрөө өнгөрсөн 7 хоногт хэлж байсан. Одоо энэ одоо энэ мөнгө олдсонтай хамаатай гэж бодож байна уу та. Тэгээд ирээдүйд одоо ийм ийм одоо хайлтууд ингээд харагдах болов. За ямар ч гэсэн энэ засгийн газар авилгалтай тууштай тэмцэж ийм хүмүүсийн нэр уусыг гаргаж өдрүүлж байгаа. Гэтэл шүүх засгийн дээр очиход маш олон үйл үйл ажиллагаа гэж чимээгүй зам харчихад байгаа. Одоо тэр хотын прокурор гэсэн насан бат гэсэн тэгэл олон 100 саяар нь хүмүүс мөнгөөр илрүүлгээл гэдэг тэгээд ингээд хэрвүүд самхраад байгаа учраас одоо бид нар ингээд ийм байдлыг нь орчиход байгаа юм л да. За ямар ч гэсэн энд авилгуудыг илрүүлээд гаргаад ярьж байгаа нь маш зөв зүйлтэй ажил гэж бодож байна. Ерөнхий сайд бас хэд хэдэн хүмүүст анхааруулсан тийм тодорхой тоо баримттай мэдээж ярьж байгаа. Тэрнтэй шууд холбоотой гэж би бодож байна энэ энэ ажлыг. Ер нь энэ Чевелийн Батэл гэдэг нөхөртөө холбоотой одоогоор төмөр замын 22 орчим албан тушаалтнуудыг шалгаж байгаа гэсэн юм мэдээ байгаа. Энэ бүхэн бол ер нь Монголын шүүх засгийн ажлын сайжруулах хэрэгтэй шүүх хүмүүс шүүх төр прокурорын хүмүүс чинь өөрсдөө чадрыг өсөн билэг тэмдэг байх хэвээр ажлаа хийх хэвээр чадахгүй нь солих хэвээр ийм шаардлагыг л харуулж байгаа. Тэгээ дараагийн сэтгэл ярилцсан. Одоо хувьны орлогын албан татварын тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт онгорсноор одоо нэг энэ сарын нэгнээс мөрдөгдөж эхэлсэн. Тэгээд энэ өөрчлөлтөөр иргэдийн цалингийн орлогоос одоо ингэ шаталж татвар авдаг болоод байгаа. А энэ өөрчлөлт нь одоо сарын 10 сая төгрөгөөс дээш цалингийн орлогтой иргэдэд хамаарна. Тэгээд цалингийн орлогоос авах шатлсан татварыг одоо дараах байдлаар суутах нь гэж байна. Тэгэхээр тэгээс 10 сая төгрөгийн орлогтой иргэд 15 10-15 сая төгрөгийн орлогтой иргэд 15%, 15-аас 20 сая төгрөгийн орлогтой бол 20%-ийн татвар. Тэгээд одоо өнгөрсөн жилийн хувьд хүний орлогын ингээд албан татварын нэгтгэсэн тайлан ас харахад одоо 10-аас 10-аас дээш сая 10 саяас дээш орлогтой хүмүүсийн 10 саяас доош орлогтой хүмүүсээс 9 сарны 9 хувь нь одоо 10 саяас доош орлогтой гэж байна. Тэгэхээр энэ хуулийн өөрчлөлт нь нийт цалин орлого бүхий иргэдийн одоо юу тэг зууны тэг 11 хувьд нь л одоо хамаарна. Аа гэхдээ одоо ингээд дэлхийн орлогын төвч нэр ингээд татварыг ялгадаг орнуудтай ихэр их байдаг юм бол тэгэд энэ өөрчлөлт нь яг ямар үр нөлөө дагуулна гэж та бодож байна. За энэ оны ихнээс татвар ийм шатлсан орлогын таны саяхан хэлсэн ийм системийг нэвтрүүлж байгаа. Энэ бол том агуулгаараа бол том зургаараа харах юм бол их томоохон өөрчлөлтийг хэл болгохгүй байгаа. Одоогоор мэдээж цөөхөн хүнд хариа хамааралтай 
чавил улс төр эдийн засаг өргөцөн шийдэл нийгмийн зөвшөөрсөн чуулга уудад тэ ерөнхий сайд хийсэн үгэндээ өнгөрсөн 30 жилд болохоор манай нийгэм эрэг үрдүн их байгаа эдийн засаг 10 дахин томлсон 17 дахин тэлсэн интервьет ярьсан ч гэсэн сөрөг үрдүн гарсан үний нийгэмд болохоор тэгш бус шудрах бус байт нэмэгдсэн нийт хэрэгдийн 2.7 хувь нь 3.5 сая төгрөгөөс дээш цалинтай гэж зөвхөн 2.7 хувь штэ. А 67 хувь нь 1 саяас доош цалинтай гэж сард. Тэгэхээр энэ чин 1 сая гэдэг чин тий одоо саяын хүмүүс 10 хувьаараа төлнөгсөг үү тий. За өөр нэг юм нийт хадгаламжийн 75 хувийг нийт хадгаламж эзэмшигчдийн 3 хүн хувь эзэмшдгээ гэж хэлж байна. Тэр энэ ноцтой тоо байрамтаас цаана юу харагдаж байна гэхээр нийгмийн тэгш бус байдал улам ялгуурт ялгаатай байдал улам их болж байна гэсэн санаа гарч байна. За тийм учраас бид нэг орлогоо өндөр орлогтой хүмүүсээс нь өндөр татварын ав яа гэж юм шатлсан дараа л Монгол улсын төрүүлж хийж байгаа юм аа. А энийг бас олон улсын валютын сан дэлхийн банкын төр бас шаардлаад байгаа юм. Тэгш бус байдлыг улам тэлж байна гэв. Тэгээ нөгөө талаасаа саяхан болтол Монголд явж ирсэн гол зарчим юу байсан гэхээр бүх татвар 10 хувь орлогын татвар ашгийн татвар гэх мэт энийг одоо ингэ сайхан засгийн газар үед хийсэн тэрнээс хойш бол манай эдийн засгийг хөгжихэд бол энэ ийгээд шийдвэрлэх хүчин зүйл болсон эдийн засгийн хувь яг хав энэ flat tax гэж байгаа юм хавтгай нэг нэг tax нэг татвар хүн болгоно энийг нөгөө их олон орнд бас хэрэглэдэг одоо дэлхийд яг бол 50 60 орнд энэ flat tax буюу гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татсан энэ татвартай холбоотой тооцоог амархан хурдан болгохын тулд яг ийм 10 10 хувь бүх татварыг болгосон гэх мэтээр энэ бол эдийн засгийн тодорхой үр хөгжөж тэн бол үнэн а нөгөө нөгөө бас нэг шаталсан хэсэг нь болохоор ер нь бол их баян хүнээс 10 хувь татвар авах нэг сая хүн нэг сая төгрөний орлогтой хүнээс 10 хувь татвар авах бол 100 мянга тийм ээ. А тэг 100 сая төгрөний орлогтой хүнээс 10 хувь татвар авах харж 10 сая байхгүй юу? Ер нь хэдэн уг нь бол энэ flat tax буюу энэ хатгай энэ нэг төвшингийн татвар гэдэг бол уг нь бол бас их орлогтой хүн ихийг төлж байгаа нэг айдхан хуваарай явж байгаа учраас. Тэгээд энэ бас ийм их ийрэг сөрөг юм хандлагатай болчт юм л да. Чин одоо Монгол улсад их олон жил банкны хүүгээс хүүгийн орлогоос татвар авдгүй явж ирсэн. Саяхнаас энийг 10 хувь болгосон тийм ээ. А мөн одоо энэ оны ихнээс нэг сарын нэгнээс энэ ногдл ашгаас хувьцааны ногдл ашгаас авж байгаа татварыг 10 байсыг та болгож байгаа жишээ нь. Их мэтэр юм татвар гэдэг бол юм адилхан тэгшин үйлчилж ивэл уг нь бүх юм дээр зүйл байдаг юм л да. А Монгол улс уян зэрэг татвар гарах чад тэгээд тэрийг хин хин одоо ингээд хөнгөлн тэгээд хөнгөлн гисээр байгаад юм алгацаг юм татварын нөхцөл ижил тэгш бус байдлыг бий болгосноор Монголд бизнесийг хайчлагж явах хэцүү болгож байгаа. За энэ нэгдүгээр их юм татвартай холбоотой хэлэх гэсэн юм. Хоёр дугаарх юм энэ ер нь бол энэ их орлогтой хүмүүс өөрөө шатлсан маягаар жилийн эцэстээ дүнгээ гаргаад өгнө гэж байгаа шүү. Ажил олгогч чинь 10 10 хувь авгаараа аваад явж байгаа хэдэж байсан гэсэн. А тэгээ харин жилийн эцэст болохоор нийт орлогч үнэхээр одоо 120 саяас 180 саяас илүү байх юм бол түрүүний таны хэлсэн одоо энэ шатлсан загвараар авах юм байна л да. Тэгээ энэ бол тоотлоо нөхцөлний маш их ажлууд шаардлага юм болж байгаа юм. За ер нь нэг онцлж бүр бүр онцлж нэг хэрэг зүйл бол татвар бол ардчлалын чадвартай шууд холбоотой байдаг. Жишээ нь төр улсад ямар төр засагт ямар хэмжээний татвар өгж байгаа тэр хэмжээгээр хүмүүс шаарддаг. Өнөөдөр маш олон ажил чин хүмүүс ажил олгогч нь тэр хүний өмнөөс маш их татвар хөлж байгаа мэдхгүй байгаа, ойлгохгүй байгаа. Яга мэдрэхгүй байгаа учраас. Тэм учраас энэ ардчлал бичгийн хэрэг иргэдний өөрсдөө татвараа төлдөг болох учиртай. Өөрөө өөрсдийнхөө тооцоо гаргаад өөрөө тэгжээ тооцоо хийсний дараа ардчлал бичдэг ягаад гэвэл а өөрийнхөө цалин орлогынхаа 75 25 30% хувь шүү өгж байгаа төр засгаас тийм хэмжээний үйлчлэгээ шаарддаг. Тэр маягаараа ер нь яг сонгуул болоход бол энэ татвар төлсөн хүмүүсийн дуу хоолой. Энэ баруун орны орнууд чинь 
зөвхөн татвар төрдөг хүмүүс сонголд оролцдог байлаа шиг сайхан болт. Имэгтэй хүн нэг оруулдгүй байсан ягаад гэвэл нөгөө гэр бүлээс нөхрөн татвар төрдөг учраас татвар эрхтэй хүн төрнөө гэдэг. Ийм хүртэл сая системээр явж ирлээ штэ. Тэгэхээр юу хэлж байна гэхээр ер нь бол татвараа төлнө гэдэг бол ардчлыг засгарлыг ардчлыг бичүүлэг засгарлыг ил тод сайн болохгүй онцгой нөлөөтэй байдаг юм аа. Тэм учраас ер нь бол яванда Монгол улсад татварыг хувь хүн өөрөө төлхөн зүйтэй. Ажил алгагч биш ажил алгагч бол Хистон мөнгөний нөгөө бол бусдын бол төрчсэн тэр гоо хүнээс авах тийм тегэнгийн боломж одоо бол нэг үе бол бүрдэж байна. Яг манай сангийн яамныхан бид татвара хураа шатахгүй очноо гэж айдаг. На одоо бол бол одоо хувь хүний мэдээлэл бүх юм бол маш ил тал болсон. А тэрийг одоо тэрийг одоо маш хурдан мэдэж болох тийм хэрвээ хөсөл тийм аргачлал байгаа. Гэхдээ сайхан тэр нэг татварын байцаагч хүний банкны бүх гүйлгээ тэр нийт хуулгын авах хэрэгтэй гэж ярьсан тийм тийм юм бол худлаа юм бэ лээ тэр бол тих боломжгүй тих ясхгүй тэр бол шал өөр асуудал тэр хувь хүн өөр орлогоо хэлснийх нь дараа хэрвээ зөрчилтэй гэж үзэх юм бол хэрэгнээж байгаа тэр шалгалт нь өгөхөөс биш дуртай хүнээ дуртай татварын байцаагч нэг шалгалт айдаг тэр нөхцөн нөхцөн тэр байхгүй юм бэ лээ нэг буруу ойлголт яваад байгаа гэж би харж байгаа одоо ингээд тэгш бус байдлын эсрэг тэмцэхийн тулд ийм шатлсан татварын систем одоо оруулж байна гэж байгаа шүү дээ харин одоо орлого өндөртөө иргэдийн эсрэг одоо ийм тэгш бус байдал үүснэ гэж харж болох уу одоо их мөнгө төл их мөнгө их орлоготой байгаа яха талаа илүү их татвар төлж байна гэж үзэх хүмүүс үзэж байгаа байх зарим хүмүүс одоо энэ нь л артаа юу гэж бодож байна ер нь нийгэмд их өндөр орлогоо тайлбарлаж чадахгүй тийм нөхцөл байдал хүн амтын олон бий болж байна л да сая энэ шалгалтууд ч үгүй энэ сая энэ хэрэг үч харуулаа л шүү тэгэхээр ер нь энэтэй тэмцэхийн тулд дээрээсээ өөр хамгийн дээр одоо өөр өндөрлөг өөс ялангуяа манай төрийн гурван өндөрлөг гэдэгт манай буруу ойлголт яваад байдаг юм аа төрийн гурван өндөрлөг гэдэг бол ард нь оронд бас шүүх дээд шүүхийн дараа нь ордог юм аа тэгэхээр тэр дээд шүүхийн дараагаас эхлээд ер нь хийдэг шүү одоо энэ их хурлын дараа ер нь хийсэн энэ хүмүүс өөрсдөө өөрсдөө хорлогыг одоо ийм ийм орлого авсан юм гэх тэрийг тайлбарлах хэрэгтэй л дээ. Тэгжээж л энэ ажил яг бүрэн цэгцэрээ хийгдэнэ. Ер нь бол дээрээс л энэ иймэрхүү ажил дээр бол би ийм орлогтой ингэж олсон гэдгээ тайлбарлах хэрэгтэй. А тайлбарлаж чадахгүй байгаа бол Сингапур улс шиг энийг авилгын мөнгө гэж үздэг. Тэгээ цаг хариу суудыг хүлээд байна. Ийм систем руу ер нь яванда явж байгаа юм. Одоо бид нэр хийх хүмүүс маа гэхдээ дараагийн төр засгаас юм юм шаардлага болондоо. Энэ чиглэлээр энэ гол нь энэ шудрыг бус байдлаас л болоод байгаа. Түүнээс хувь хүний баяжлаа гэд өөрсдийнхөө бизнесээр хичнээн том мөнгө хийсэн хүмүүс байгаа шүү. Тэр хүмүүсийг харин урамшуулах хэрэгтэй шүү. Тэрийн хөдөлмөрөөрөө бизнесээрээ тахуулгүйгээр бизнес хийх том орлого олж байгаа бүх хүмүүс бол Монголын эдийн засгийг хөдлөгж яваа хүмүүс нь ажил олгогч нар нь тийм учраас тэдрийг дэмжих хэрэгтэй. А тийм хүмүүсээс гадна төр засгт ажилласан юу ч бүтэн юу юу ямар ба нэгэн тийм бизнес хийгээгүй мөртлөө их баяжсан энэ төрийн ажилтнуудтай бол бол харин асуултыг тавих хэрэгтэй тайлбарлуулах хэрэгтэй тайлбарлаж чадахгүй бол бол авилгаас авилгдсан мөнгө гэж Сингапур шиг үзээд тэр мөнгө төгрөгийн одоо тайлбарлаж чадахгүй тэгэл хулгайс л байж дараа шиг ийм арга хэмжээ авах хэрэгтэй гэж бодож байна. Энэ талаа нь инсулин инст барилцээ. Та сайхан Чингис Бондо цагтаа төлж дуусгалаа. Харин одоо энэ жил гэрээгээ Бондын 800 800 сая ам доллар тэгээ дараач л хурлтай Бондын 600 сая ам долларыг одоо төлөх ингээ шаарлахтай төлж дуусгах шаарлахтай байгаа. Тэгээд одоо энэ хоёр том Бондыг яаж эргэн төлөх вэ гэхэд одоо ингээд дахин санхуужж үлхээр болсон өөр өөр хэлбэл одоо энэ өрийгөө энэ Бондгоо өөр Бонд авч ингээд дарах шийдвэрт төрсөн байна. Тэгэхээр Монгол улсын засгийн газраас энэ талаа нэгт хоногийн одоо мэгмэр гарагт 650 сая ам долларын шин бонд босгох арилжааг олон улсын зах зээлд нээсэн. Тэгэд бондын хүүг 11-аас 12 хувьд ингээд бодлогын хүүгээс 1-2 нэг чуваар баг байхаар тооцоосон бол одоо 138 хөрөнгө оруулагчаас 4 тэрбум Америк долларын захиалга ирсэн болохоор одоо ингээд хүүгээ 865 болон боруулсан. Тэгэхээр мэдээж өмнөх бондуудаа төлөхөн зүв. Гэхдээ одоо энэ шин бондоор санхуужуулах нь ингээд зөв үү? Тэгэд өөр ингээд нөхөн төлөх боломжууд байгаа юу? 
за энчих сонин чухал сэдв энийг их тод ярилцах ёстой ер нь засгийн газар 2014 А тэр засаг болохоор зөв янгоо тухайн үед явах бид өөрөө ашигтай юм тийм юм хийсэн гэж ярьдаг. Гэтэ тийм их өөрөөр юм юм хийж болох уу гэдэг л асуудал гарч байгаа юм. Энэнд нэг хараа атлас юм дүгнэлт өгсөн юм одоо болтол байхгүй байгаа. Тэнч хариуцлага хүлээхгүй байгаа. А төлбөрийн болохоор Монголын ард түмэн төлж байгаа. Монголынхаа ханшин унж байгаа. Инфляцаар төлж байгаа. Зүгээр жирийн энгийн ажилчин хүмүүс чинь дунд жоргохтой хүмүүс чинь энэ бүх мөнгөний төлөөд ингээд дуусгаад дуусчих шүү Тэгэх үү энэ удаада одоо ингээд араа хямдхан хүүгээр босгочтой гэж магтчихлаа байгаа хэрэмжи тийм л юм байлээ. Ямар ч гэсэн одоо бид ахаад нэг 400 хэдэн сая долларын үртэ үлдэж байгаа саяын 600 тавь чин бас төлнө. 5 жилийн хугацаатай 5 жилийн дараа төлнө. Түүнээс хаатан өшөөд 400 сая долларын өрөө байгаа. Тэгээд өрийг өрөөр яваад дараагийн засгийн газартаа үдэ гэдэл яваад байгаа юм л. Тэгээ ард түмэн энийг яг үнэхээр тэр үнэхэрийн мөнгөөр юу хийгээд байгаа юм бэ гэдгийг маш сайн гаргаж нэг хүмүүс хамгийн гол нь энэ мөнгөийг буруу ашигласан тэр хүмүүс тэгнээс нь хариуцлага тооцохгүй л юм бол энэ тасралтгүй иргэдэг юм юм цикл байна л да энэ бүхнээс шүү ярихгүй байгаа зүйл бол тэр хятадын swap гэж Монгол банкны хийсэн 2.5 бараг 3 на тэр долларын өр байгаа тэгээд ин өртөө байна гэдэг чинь мөнгөний ханшинд унгаадаг аахгүй. Аа. Тэгэхээр ялангуяа тэр өр доллороор авсан доллар доллороор авсан өрөө мөнгөөрөө доллар хийх юм хийж чадахгүй юм бол ханшин унаадаг. Тэгээд энийг одоо барьж аваад тэр хүн хариуцлага хүлээлэг нэг тийм морохгүй байгаа юм л да. Одоо гэхдээ энэ тэ тэмцэж энэ засгийн газар бол харин нэлээд олон хэрэгүүдийг нээж тавьсан А тэгээд бүгд дээр чимээг болцсон байгаа шүү. Үндсэн тийм энэ шүүх засгал гэдэг чинь ингээд чимээг үү замхар уулч чадаг болж чихгүй байгаа юм. Тэгээд за ямар ч л гэсэн юм нэг Монгол улсын Монгол улс чи юм юм байна шүү дээ. Би бас энэ гадаадын хүмүүс хөрөнгө оруулах шаардлага ингээд ярьж үзсэн. Манай нэг эдийн засаг харьцан 30 жоохон 15.6 долларын эдийн засаг. Тэгээд тэгээ хамгийн гол нь уул уурхайн баялагтай нүүрс алт зис чин үн нөсгөр зэрэг зүг зүгээр сууж ийч гэдэг бидний орлого нэг үдээ явчихдаг. Биднээс нь болоод ялангуяа одоо үед засгийн үнийг босч байгаа үед бол Монголын засгийн газарт итгээд байгаа юм л да. Тийм учраас тэгээ олон захиалагш дөрвөн тэрбум Америк долларын захиалга өгч штэ ав яа гэж. Үгээр нь авах уугүй юу гэдэг бол бас асуудал да. Мөнгө олцсныхын хэмжээгээр ягаад гэвэл бид энэ олсон мөнгөөр юм хийж чадахгүй шүү. Олигтой өөд тийм хийж чадахгүй байгаа юм. Энэ энэ нэг л тооцох хэрэгтэй болчих байгаа юм аа. Түүнээс яг уу энэ шинэ бонд гаргасан юм аа. Үгүй тэгээд тэгж өөр сонголт байгаагүй. За нөгөө тхний хэлэх гэсэн юм нь энэ бондыгаа очоо батхан ч юм уу зүч хаан гэж би тийм ярилч хийсэн гэдэг юм чадаа ингээд өөрсдөө өөр тавьчаад хаадынхаа нэрээ нэрлээд ичихгүй юм аа бид нар. Тэр янз бүрийн гадаад нэрлэг өгнө биз заавал одоо ашгүй сенчрийн тэргээд энэ одоогийн засгийн газар нь аваа өөр юм яриад ингээд жоохон хийтэл харагдаж байгаа юм да монголчууд 12 он тэр хоёр том үр авча чингис бонд энэ төгд нэрлээд ингээд өчгөнөө дахин энэ төгд тэр авсан мөнгөө дээр өөрсдөө аваад завшчих юм да авсан хүмүүс хэцүү юм аа гэд энийг энэ чил иргэдийн шаардлага юм шүү дээ энэ лон хэт одоо гурван том эдийн засгийн юм сэдвүүдийг хилцлээ тэгэхээр одоо энэ жил гэрээгээ бондыг ингээд төлж дуусах хэвээр тэгээд шинэ бонд хөдөлж алаа шин бонд ингээд босож алаа энэ нэг гад нь одоо энэ татварын шин системийг ингээд танилцуулаа. Тэгэхээр энэ 7 хэт 
энэ эрх одоо 